azzal nincsen baj, hogy az állam közmunkákat szervez. Azzal van a baj, hogyha ezt visszaérésszerűen teszik. Más választásunk, nekünk nincsen itt érpatak a más munka lehetőségünk. Elvárásaink vannak. Úgy gondoljuk, hogy ha aki az asztalról szeretne levenni, az tegyen is valamit ezért. Eljárok, könyörök, hogy vegyenek fel, mert nem tudom iskoláztatni a fiamat, vagyis a gyerekemet, mert középiskolás. Közmunkában jellemzően az önkormányzatok, illetőleg önkormányzati állami feladatokat ellátó közintézmények olyan munkanélkülieket foglalkoztatnak az egyébként irányadó minimálbérnek közel a feléért, akik regisztrált álláskeresők. Ezeknek az embereknek a túlnyomó többsége még ennek az elképesztően alacsony bérnek is nagyon örül, illetve annak, hogy egyáltalán dolgozhat. A TASZ terepmunkásai az észak-magyarországi településeket járva ugyanakkor azt tapasztalják, hogy a közmunkásoknak a munkavégzése során gyakran munkavállalói jogaik, sőt még alapvető jogaik is ö, súlyosan sérülnek. Az állam meg az önkormányzat normál körülmények között elvárják a munkáltatótól meg a munkavállalótól, hogy betartsák a szükséges jogszabályokat. Ehhez képest úgy néz ki, hogy a közfoglalkoztatási jogviszonyokban épp saját maguktól nem várják el ezeket. Mert én azt mondom, hogy hát adja, mert megcsinálom szívesen neki, bármilyen munkát elvállalok. Mert Csak semmilyen tudom. szélszámot, semmilyen vérőfelszörlés, semmit nem biztosít hozzá. És ezzel fenyegetőzött tennap is, hogy hát ebből elég úgy fogok járni, mint a Kidam, meg Samu, meg egyik másik. Hogy? Hogy kirúgta. Hogy nem biztosít tovább munkát, és a három évvel elveszi tőlem a pénzt. Nem feltétlen alkalmas egy önkormányzat arra, hogy ilyen típusú ö, dömping jellegű munkákat, meg sok embert ö, foglalkoztató munkákat szervezzen meg. Kellett több mint két hét után ö, kaptunk fel azt a... Felkínálták, felkínálták hogy használt ruhákat, amíg belőle dobva egy zarásba, amíg ki volt szakasba, ugye szagos ruha, nem büdöset mondok, hanem szagos ruha. Saját szélszámomat hordjam a munkahelyemre. Legyen azért valami teljesítmény, hogy látszottja, hogy hatás. Nagyon sok településen problémát jelent az is, hogy a, a foglalkoztatottak nem kapják meg a heti bérüket időben. Most is három héttel el vannak maradva. És egyszerűen nem azt mondják, hogy most ekkora számoljunk a pénzre, vagy várhassuk. Nem foglalkoznak semmi. 6 hét alatt kaptam 17 hét re Négy kiskorú gyerekem van, és nem tudom, mi őket eltartani. Budit kell takarítani, én kitakarítom. Csak vegyen fel, fizessen meg. Pedig azt mondtam, hogy nekem mindegy, hogy hova raknak, mert én elvállalok minden munkát, csak dolgozzak. Erről a polgármester asszony dönt. Jegyző asszony, hogy kipasz, mert ő kit nem. Ez pofára megy. Itt a polgármesternek, ha valaki, megmondva az őszintét, nem a spanya, akkor ő azt nem alkalmazza. Egy családból felvettek hármat, négyet, a másik családból már nem vettek fel egyet sem. Az meg jobban rászorul. A segére várni csak nem lehet. Csak úgy lehet várni azt, hogy ha elmegyek dolgozni, többet tudok tenni az asztalra, és többet, többet tudok adni a gyerekemnek. Benne van a klasszikus diszkrimináció, a közvetlen hátrányos megkülönböztetés lehetősége is. Például, hogyha, hogyha előfordul egy olyan egy településen, hogy csak a nem romák jutnak közmunkához, a romák meg nem. Szászolni szerbe eladták be a pályázatot, hogy csak a romá, ő, nem a romákat fizik, hanem a... Magyarokat, akinek magyarok. tetszik a pofáj. Igen. Nagy Fúra vista. Fúra vagy, jelenkezünk, hogy mit mondanak, nem mondanak semmit.
pohľa vašom odvrachu, tá, 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 chová mes, tá, že čo nás. Ok, na mňa vás zjedať, čo je. Z údemu ti kopá kint, mňa dôvazí, mňa také nôci školájova, čo nôci školájova, mňa fúrnak a škri. Nič szakmájuk, egy nyolc általános van, vagy még annyi sem lesz, hogy tudják írni a nevüket, és bent ülnek az irodába. Innentől kezdve ezt az egész temetői építésnél ezt a kerítést én rak, egyedül vállaltam, hogy ezt rakom, meg csinálom. Mikor kiderült, hogy nem ő rá szavazok, akkor engemet ki rakott oda a temetői legdzsongolyosabb részére, hogy kaszáljak ilyen lakácfákat kézi kaszával. Onnantól kezdve elkezdett a kamarázás menni, mindennapos volt a kamarázás, úgyhogy befehasaltak két mezőről az árok, hol az egyik, hol a másik, felváltva, és egész nap kattogott az élet de meg tudjon filmezni 5 vagy 10 perc, hogy pihenek, és csak ebben a célral tett oda ki, hogy ki tudjon rúgni a munkából. Nincs olyan, hogy kimegy egy munkafelügyelő, és folyamatosan videózza az embereket, hogy mit csinálnak. Megint csak jogsértő. Meg egész nap itt szaladgálnak lefelé az emberek, azt videózgatják, meg figyelj, meg el kell egy Erre van benzinpénz. Erre van benzinpénz. Az csak ilyen ingyen élőre. A, nap, a falunak a pénzét, nem mire kéne elherdálni, mit teljesített. Fiúknak jó, mert vagy munkaidő után, vagy úgy kamerázzák jó, hogy közben, hogy dolgoznak, Aha. nem kellene az őket kivonni jó a munkából. Hány óra? 12.00. Akkor ebéd előtt. Mink a, ennek vagyunk a munkavezetők, nem ebben a közben beszélünk, de ebben ebbe a programban. Nekem nem egy, egy, egy öröm állandóan azzal játszani, meg töltögetni, hogy most itt kamarázogassak, meg töltögessek, tehát biztos máshogy is lehetne, meg senkinek ne, ezt így kell csinálni. Lehet, hogy azt nézze, hogy, hogy Istenem, hát itt engem kameráznak, engem hajtanak, de most őszintén, hogy is jártatok iskolába, tehát mi volt a tanárok ott járkáltak a közös, és akkor azt mondtad, hogy az iskolát neked, ez itt járkál, ez nem igaz, ez cseszeget. De valamilyen szinten muszáj voltál, megtanultad kéz, és utána abból éltél. Tehát én elhiszem, hogy valamilyen szinten, amit az ember eddig nem csinált, meg nem akar, nyilván mindent, mindent, tehát egy, 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 egy atyai pofont is az ember annak vesz, hogy úristen, mi történt, holott az tanító célzattal volt. Vannak olyan települések, ahol ez működik. Egyszerűen azért, mert ember számba veszik a, 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 a munkavállalókat. És hogyha ez így van, akkor az emberek nem fognak panaszkodni, nem fognak jogvédőszervezetekhez rohangálni, hanem teszik a dolgokat. Itt ilyen, hogy munkafelügyelő itt nincs. Tehát vannak brigádvezetők, akik, akik azért vezetők, mert a munka oroszlán szét őt viszik. Itt nálunk égrészükben nagyon jól munkerik a közmunkaprogram. Hál' Istennek, hogy van ilyen, mert sok embernek biztosít megélhetést. Látványosan ö, ö, jó a, a munkamorál. Az a közösségi szellem, amit mi igyekszünk ápolni, pontosan azzal, hogy egyeztetünk, leülünk, vagy az elképzelésüket, a véleményüket fogadjuk, hadhat olyan, olyan eredőbe, amikor kicsit pozitívabban és jobban állnak a munkához. Azok az emberek, akik viszont ebben a nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak, azok még azt sem tehetik meg, hogy panaszkodnak, hogy szólnak. Mert abban a pillanatban ugye azzal fenyegetik őket, hogy megszüntetik a, a közfoglalkoztatási jogviszonyukat. Ha valaki ment nyilatkozni, jegyzul, az kirúgja. Ezt mondták. Bárki megpróbál nyilatkozni vagy hivatkozni valamire, ezzel fenyegetőzik, hogy három évig egy forintot nem fog kapni, mert kirúgja. És ezért van, hogy fél mindenki hozzászólni. Mert mindenkinek ugye családja van, ebből a kis pénzből él. Én nekem két gyereke az oldalba, az, az nem két folyamat. Három gyerekem van. Számlákat fizetek, a megélhetőségünket túl van. De én most nyilatkozok, ez belekerül a tévébe. A polgármester már holnap azt mondja, hogy nem csak a munkájú, valóban is kell ütözzek el. A jog mindig egy végső megoldás. Én azt gondolom, mert hogy, mert hogy az mindig nehézkes, mindig sok időt vesz igénybe. Mégis azt gondolom, hogy ha, ha sikerül egy pár ügyben megfogni a problémákat és erre valamilyen választ találni, akkor ez segít a továbbiakban. Tehát megpróbálunk oda eljutni, hogy az újabb közmunkaszervezéseknél már ezek a problémák ne ö, kerülhessenek elő.